అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క సెషన్ నడుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ కి వచ్చేటప్పటికి మీకంటూ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ వాట్ అబౌట్ మీ అంటే నేనేంటి నేనేం చెయ్యాలి నేనేం చేస్తున్నా నాలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ ఏంటి ఆ టాలెంట్స్ కి ఈ స్కిల్ తోటి మీకు ఒక రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు ఇలా వైట్ అండ్ వైట్ లో జాయిన్ అవుతేనే నాకు అన్ని తెలుసు ఈ రామ్ కమల్ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి నాకేం చెప్తాడులే అనుకుంటే మాత్రం ఏం నేర్చుకోలేము ఆ తర్వాత నేనేం చెయ్యాలి నా లైఫ్ ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ లైఫ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అది ఎలాగంటే లైక్ దిస్ సింపుల్ ఇలా ఒక డిజైన్ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు వైట్ అండ్ వైట్ గా మీరు జాయిన్ అయ్యి నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది కదా అలా స్ట్రక్చర్ ఏర్పడిన తర్వాత మీరు మీ లైఫ్ లో మీరు కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతుంటే ఈ స్కిల్స్ ను ఉపయోగించుకుంటూ పోతుంటే దాంతో పాటుగా పది మందికి నేర్పించుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి అందరికి మనం డే ఫోర్ లో భాగంగా టీటీడబ్ల్యూఎస్ వన్ నాట్ సిక్స్ మధురం టీమ్ కి సంబంధించి మాధవ మేడం గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు డే ఫోర్ కి వచ్చాం వాన చినుకులే తప్ప ఉరుములకు పంటలు పండవు ఉరుము లాంటి మాటలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ వాన చినుకులు లాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే మనం ఈ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ద ట్రైన్ వర్క్ షాప్ లో ఒక కంప్లీట్ ట్రైనర్ గా మనం ముందుకు వెళ్ళమండి మరి అటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఈ అద్భుతమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ఒక అత్యద్భుతమైన స్పీకర్ ని మీ ముందుకు పిలిపించుకొచ్చి మీకు ఒక అద్భుతమైన సెషన్ కొనసాగించే ఉన్నాం వచ్చేటువంటి స్పీకర్ ఎల్ఐసి అడ్వైజర్ అడ్వకేట్ మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో గంపా నాగేశ్వర సార్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి కోర్ మెంబర్స్ లో సీనియర్ కోర్ మెంబర్ సార్ అలాగే లైఫ్ స్కిల్ కోచ్ మోటివేషన్ స్పీకర్ ఎన్ఎల్పి ప్రాక్టీషనర్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయండి సార్ క్వాలిఫికేషన్స్ వీటన్నిటితో పాటు మన గంపా సార్ మన ఈరోజు వచ్చినటువంటి అద్భుతమైన స్పీకర్ కి ఒక మ్యాజికల్ ట్రైనర్ కూడా పెట్టారండి మీరు సెషన్ అంతా తర్వాత మ్యాజికల్ ట్రైనర్ ఎందుకు పెట్టారు కూడా మీరు గమనిద్దరు ఆ వ్యక్తి దాదాపుగా మన లాంటి ట్రైనర్స్ కి దాదాపు పదివేల మందికి పైగా ఆన్లైన్ లోను ఆఫ్లైన్ లోను మెంటర్ గా వ్యవహరిస్తూ టీటీడబ్ల్యూఎస్ కి ఇన్ఛార్జ్ గా వ్యవహరిస్తూ ముఖ్యంగా అండి ఈ రోజు మన టీటీడబ్ల్యూఎస్ కి వన్ నాట్ సిక్స్ మధురం టీమ్ సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్ మాధవ మేడం గారికి గురువు అండి కాబట్టి మన గురువులకే గురువు అయినటువంటి మన రామ్ కమాల్ పుట్టం సార్ ని మన సెషన్ కి ఆహ్వానిస్తూ రామ్ కమాల్ సార్ వెల్కమ్ టు డిజిటల్ డయాస్ ఫ్రమ్ టీటీడబ్ల్యూఎస్ వన్ నాట్ సిక్స్ మధురం టీమ్ వెల్కమ్ సార్ డిజిటల్ డయాస్ ఈజ్ యువర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి శుభ సాయంత్రం అండి హార్టీ వెల్కమ్ కనిపిస్తున్నా నేను కనిపిస్తున్నా చాలా బాగా వీడియో ముందు కూర్చున్నారు చాలా మంది వీడియోస్ ఆన్ చేస్తున్నారు బట్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మంది వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేట్ అండి గ్రేట్ ఎందుకు అలా వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు మీ ఇంటికి అతిథిగా వచ్చిన వాళ్ళని ఎదురుగా వచ్చి రాగానే తలుపు తీసి ఆహా మీరు వచ్చారా సార్ రండి సార్ అని చెప్పేసి తలుపేసుకున్నట్టుగా ఉంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తున్నట్టా లేదంటే డోర్ దగ్గర నుంచి ఇంటికి పంపిస్తున్నట్ట ఏదనేది మీరే ఆలోచించుకోండి యాక్చువల్ గా మన యొక్క ఆంధ్రులో అంటే మన యొక్క తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళ ఆతిథ్యం ఎలా ఉంటుందండి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత బాగా పలకరిస్తారు ఎంత బాగా ఇన్వైట్ చేస్తుంటారు ఎందుకలా వీడియో సాఫ్ చేసుకున్నారు సో అందరూ వీడియో సాంగ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే టుడే అవర్ సెషన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ ఎందుకంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ మీలో ఇప్పుడు చూస్తున్నా అందరు చూస్తున్నాను అందరిని మంచి స్మైల్ తోటి అను గారి దగ్గర నుంచి మా యొక్క శివప్రసాద్ గారి దాకా ఎస్ ఇప్పుడే మంచి స్మైల్ ఇచ్చినటువంటి రామేశ్వర్ గారి వరకు ఎంత మంచి స్మైల్ ఇస్తున్నారండి అలా స్మైల్ ఇచ్చే వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకైతే ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అంటే ప్రభు శంకర్ గారు సుజాత మేడం యా అలాగే మా పిల్లగా ఎంత మంచి స్మైల్ ఇచ్చారు అండి అది కావాలండి దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని చూస్తూ మిమ్మల్ని పలకరిస్తూ మీరు ఏ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నారో తెలిస్తే నిన్ను మిమ్మల్ని మా సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తానికి నేనేం చేయాలా ఆలోచిస్తాను అనమాట ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏ అది కాబట్టి ఆ టాపిక్ ని మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంది ఎలా ఉంది మా లక్ష్మీ నరసింహ గారు ఎలా కూర్చున్నారు ఆయన ఎలా మళ్ళా మన సెషన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఇలా నేను ఆలోచన చేసి నా సెషన్ ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా వీడియోస
ఇప్పుడు ఓకేనా ఎస్ అనుకోకుండా కొంచెం వేరే మీటింగ్ లో ఉండటం ఇక్కడ జాయిన్ అవటం లో లేట్ అయిపోయింది ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ ఎస్ సో మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రాం ముందుగా నా ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి మా గురుజీ గంపనాయేశ్ గారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఈ రోజు మీ ముందుకు వచ్చారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అవర్ గురుజీ సో ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలుగానే ఉంటాం బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కంటే పోయే ముందు మీరందరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయ్యారు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఏమేమి జరుగుతుంటాయి రేపు ఏం జరుగుతుంది ఎల్లుండి జరుగుతుంది అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత నాకేంటి అని మీరందరూ కూడా కొంచెము అర్థం కాని అర్థమయ్యి అర్థమవుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు కదా సో మీరందరూ కూడా ఎలాంటి టెన్షన్ పడకండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లారిటీ ఇప్పుడే ఇస్తాను నేను మీ అందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ డే నుంచి ఒక నోట్ బుక్ పెట్టుకోమని చెప్పారు చెప్పారా చెప్పలేదా ఎస్ చెప్పారు కదా ఎలా ఉంటుంది నోట్ బుక్ లో నోట్ బుక్ లో అన్ని పేపర్లు అన్ని రాసి పెట్టింది పెట్టుకుంటున్నారా కొత్త నోట్ బుక్ పెట్టుకున్నారా ఆ సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ ఆ ఏక ఏకన్న గారు వండర్ఫుల్ మంచి నీట్ గా ఉంది బాగుంది ఎస్ సుజాత మనం నోట్ బుక్ చూపిస్తుంది కానీ లోపల వైట్ పేపర్ ఉన్నాయా రాసి పేపర్ రాసిన ఉన్నాయా మాత్రం చూపించట్లే ఎస్ రాసినవి కాదు నోట్ బుక్ లో కొత్త ఎస్ ధనలక్ష్మి మేడం వండర్ఫుల్ యా సూపర్ సూపర్ సార్ గారు అండ్ శ్రీ అన్వేష్ గారు ఆ గుడ్ 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 సూపర్ గ్రేట్ మీరందరూ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఎస్ సురేష్ గారు సురేష్ కుమార్ గారు వండర్ఫుల్ ప్రభాకర్ గారు మీ వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండటం వల్ల అవి నాకేమి కనిపించట్లే ఎస్ రమేష్ గారు మీరందరూ కూడా మంచి నోట్ బుక్స్ పెట్టుకున్నారు దట్ ఈస్ గుడ్ నేను కూడా నోట్ బుక్ తెచ్చుకున్నాను ఎలాగే ఉంటుందంటే నా నోట్ బుక్ కూడా ఇలాగే వైట్ పేపర్ వైట్ అండ్ వైట్ ఉంటుంది ఉందా సో మీరందరూ కూడా ఇలా వైట్ అండ్ వైట్ పేపర్లతో వచ్చారు కదా వచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదో రాసుకుంటుంటారు అంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు కదా అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క సెషన్ నడుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ కి వచ్చేటప్పటికి మీకంటూ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ వాట్ అబౌట్ మీ అంటే నేనేంటి నేనేం చెయ్యాలి నేనేం చేస్తున్నా నాలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ ఏంటి ఆ టాలెంట్స్ కి ఈ స్కిల్ తోటి మీకు ఒక రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది ఒక డిజైన్ ఏర్పడుతుంది నేనేం చెయ్యాలి అనే డిజైన్ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు ఇలా వైట్ అండ్ వైట్ లో జాయిన్ అవుతేనే నాకండి తెలుసు ఈ రామ్ కమల్ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి నాకేం చెప్తాడులే అనుకుంటే మాత్రం ఏమి నేర్చుకోలేం అవును కదా సో దానివల్ల ఇలా వైట్ అండ్ వైట్ లో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సెషన్ వింటూ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక డిజైన్ ఏర్పడుతుంది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఒక రోడ్ మ్యాప్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నేనేం చేయాలి నా లైఫ్ ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ లైఫ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అది ఎలాగంటే లైక్ దిస్ సింపుల్ ఇలా ఒక డిజైన్ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు వైట్ అండ్ వైట్ గా మీరు జాయిన్ అయ్యి నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది కదా అలా స్ట్రక్చర్ ఏర్పడిన తర్వాత మీరు మీ లైఫ్ లో మీరు కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతుంటే ఈ స్కిల్స్ ను ఉపయోగించుకుంటూ పోతుంటే దాంతో పాటుగా పది మందికి నేర్పించుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీ లైఫ్ ఒక కలర్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారండి ఒక కలర్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు ఒక మీరే కాదు మీ జీవితంలో కలర్ఫుల్ లైఫ్ ఏ కాదు ఎంతో మంది జీవితాల్లో కలర్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేటటువంటి ప్రోగ్రామే ఈ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రాం అర్థమైందా సూపర్ అండి సూపర్ సో ఈ గ్రూప్ లో నాకు తెలిసి అటు సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు విద్యార్థులు ఉన్నారు అండ్ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు జాబులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దాంట్లో ఈ రోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ మనకు అవసరమా అసలు ఈ పాట ఒక ట్రైనర్ గా కానీ లేదంటే ఒక సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి కానీ ఒక బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కానీ ఈవెన్ జాబ్ చేస్తున్నాను నాకేం అవసరం అనుకుంటారు ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా అనుకుంటారు నాకేం అవసరం అనుకుంటుంటారు అంతేనా అంతేనా అవసరమా కాదా ఎస్ ఆ నోనా అవసరమేనా వా సూపర్ అండి సూపర్ ఎస్ సార్ లక్ష్మీనారాయణ గారు చూడండి ఇప్పుడు మంచి
సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు మనం జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మనం నేర్చుకున్న వన్ టు వన్ నేర్చుకుంటుంటాం ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మనం నేర్చుకునేటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ రెండోది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే మీ కంటెంట్ మీ స్పీచ్ మీ మీరు మాట్లాడే స్పీచ్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మళ్ళీ ఇది రెండు రకాలు ఉంటుంది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అది రెండు రకాలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రెండు రకాలు ఒకటి వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఒకటి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అండ్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ వస్తుంది ఈ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే కంటెంట్ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఆ సురు సమీర్ కుమార్ గారు చాలా సీరియస్ గా రాసుకుంటున్నారు కదా ఆయన రాసుకుంటున్నటువంటి కంటెంట్ ఆ పేపర్లు నాకు నాకు మెయిల్ పంపించారు లేదు వాట్సాప్ లో పంపించారు అది నాకు వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేశాను ఆయన ఏ లాంగ్వేజ్ లో పంపించినా ఏ ఫీల్ తో పంపించినారో నాకు ఆ ఫీల్ తో నేను రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతానా లేదా అంటే ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన పంపించిందని నేను రిసీవ్ చేసుకొని అదే ఫీల్ తో నేను మాట్లాడగలుగుతానా ఎస్ సార్ నోనా ఏ నోనా ఆయన పంపించింది అట్లాగే నేను నాకు అర్థం అవుతుందా అర్థం కాదా ఆయన పంపించినటువంటి కంటెంట్ నా దగ్గరకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక రైటర్ బుక్ రాశాడండి ఏదైతే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ కమ్యూనికేషన్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటామా లేదా ఎస్ వండర్ఫుల్ అండి అదే బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పటికి ఇది ఇద్దరు మధ్య వ్యక్తుల మధ్య కానీ ఒక సమూహం మధ్య కానీ డైరెక్ట్ గా జరగాల్సిందే ఇండైరెక్ట్ గా జరగదు వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్క్రిప్ట్ అనేది మీరు అతని పర్సన్ ఉన్నా లేకపోయినా పరోక్షంగా కూడా మనకు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం మనం మాట్లాడగలుగుతాం బట్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ మాత్రం ప్రత్యక్షంగా జరగాల్సిందే అర్థమైందా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా అనగానే వీళ్ళందరూ ఇలా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను మీరేమనాలి పెట్టండి నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను చూపించండి మీరు కూడా ఏంటి ఎవరు చూపించరు అలా ఆలోచిస్తున్నారేంటి అబ్బా ఎస్ ఏకన్న గారు ఇలా ఇలా చూపిస్తున్నా కానీ నేను కింద చూపిస్తాను యాక్చువల్గా ఆయన చూసలేడు ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మన లోపల ఉన్నటువంటి థాట్స్ మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆలోచన యొక్క ప్రత్యక్షంగా చూపించేది బాడీ లాంగ్వేజ్ మన లోపల ఉన్నటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందో మన ఆలోచనలు ఏముంటాయో ఆ ఆలోచన రిప్రజెంట్ చేసేది మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి చెప్పండి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి వస్తుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఏమైంది ఎవరు సప్పుడు చేయట్లేరు నేను ఇలా చూపించినప్పుడు మీరు కూడా చూపించాలి కదా అప్పుడే కదా కరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అవునా కదా ఎస్ ఇక్కడ నుంచి కమ్యూనికేట్ అంటే మన మైండ్స్ లో ఏదైతే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు సపోజ్ ఆ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడే రాధిక గారు మా రాధిక గారు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వారు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఒక కోపంగా చూసారనుకోండి ఆ ఫీలింగ్ చూపించినప్పుడు ఆ కమ్యూనికేట్ అంటే లోపల మనసులో కోపం ఉంది ఫేస్ లో మాత్రం అది కనిపిస్తుందా కనిపించదా కమ్యూనికేట్ ఆటోమేటిక్ అయిపోద్ది అవునా కదా రాధిక గారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఆవిడ అలా చూస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలని వ్యక్తిపరిచేదే బాడీ లాంగ్వేజ్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన మాటకు అనుగుణంగా ఏదైతే విషయాన్ని మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో ఆ కమ్యూనికేషన్ చేసేది మన మనసు నుంచి వచ్చినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మన యొక్క హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కానీ మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మన బాడీ కానీ మన పోచర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రజెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అనమాట అందుకే బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి వస్తుంది కానీ కంటెంట్ ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ వెంకటేశ్వర్లు గారు సోమా వెంకటేశ్వర్లు గారు ఆయనకు ఒక కంటెంట్ రాసి నాకు పంపించారు ఆ కంటెంట్ ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా నేను అదే అదే భావాన్ని నేను వ్యక్తపరుస్తానా లేదా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఆ మా మహేందర్ గారికి సార్ నేను సెషన్ తీసుకోవడానికి వస్తున్నాను నాకు బాడీ లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి ఒక స్క్రిప్ట్ అని చెప్పాను ఆయన ప్రిపేర్ చేసి నాకు పేపర్ రాసి ఇచ్చాడు ఇలా పేపర్లు వచ్చిందని చెప్పేసి పేపర్ ముందు పెట్టుకుని ఇలా చదువుతూ ఉన్నాను అనుకోండి
Yes, super, sir. Thank you. In that word, tapu badi kandhi ke yaman kordu. So that is anmat. Ante, idhi conscious nu chustundi. Content ani idhi conscious lo ontundi. Body language ani subconscious mind nu chustundi. Ante apur emo ante mano conscious lo na tonti e content ni subconscious mind nu kampin chale. Ante manam content to mere idhi the chappalan kotna ro a content ni miru miru. More and more, mere prepare jaise kani, more and more time practice jaise, a practice jaise nanta me subconscious mind ko yi, akka nunchi mere matlaar to na padu, me content lo yella anti bhavala ne ekstra par chalan kutna ro, aadhe bhavala ni me body language zora communicate jaega tar. Then valla idruga ona to ante participants sanda ni gora me session lo involve yella jaise nindi body language. Me valla valla lo yoka interest create jaise nindi body language. Suppose yoka real estate. It's good. Customer 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 Either go on at twenty, a customer would easy get convinced out there. This is called body language. And a mana content to maname prepare Jesconi, then more and more times practice Jesse present Cheste that will be great out on the Munchy presentation out on the Prati participant to go down, me session law involved out there. And the key, he body language and Eddie, mana con at twenty communication skills law, body language Dwara, fifty five percent of the message ni receive chase Kuntar, mana could communicate chase the Mante, Ardan chase Kondi, then again the importance in the Dando Padga voice modulation, Mioka emotions, Kopanga on our Manamata at the Padela Matarta. उपयोगपड़ीट <laughs> महेन्द्र मेरे जब तरोले पले जब पुराने जब पेशी आयन मंदल आरा पड़ता नारा मटा ओके यस आंध्र परसेंट सो दैट इज कंटेंट एंडी सेवन परसेंट अने दे कंटेंट टू हंड्रेड परसेंट एक आंधा करो यस सेवन परसेंट अंटे मेरा को चंटे मन कंटेंट टे आवश्रम लेदा सर कंटेंट ले गुना वड़ा मन प्रजेंट चेयर चंटे माय डियर फ्रेंड्स मास्टरेट चिकेन कर्री कर्री वो अला कल मुद्दे अदी सा Yes, hundred per chat lo kuncha or fast ready ga onna de. Ni ka de mikhe gunte ka no kaise ready ga bolte mere chat lo ready onna. Ah, anne se chodo na anne se chodo anta dikha da. Ganga dar garu. Ah, adi content ante guda. Ah, content le bolte hi rondo communicate kaw ga da. Bi content lo ye dekhte bhawal onna yo, ye la ante feelings onna yo. Ah, feelings ne manam communicate che sundi body language. दाल ऐलांटी इमोशंस ना यो इमोशंस ने माना कम्युनिकेट जैसे नहीं वाइस मॉडलेश ये रोंडो कल्पते ने मैं कंटेंट पे इफेक्ट होगा पार्टी पार्टिसिपेंट को रीच होए लगा जैसे नहीं प्रति पार्टिसिपेंट में सेशन लो इन्वॉल्व वाइज लगा जैसे नहीं माय डे फ्रेंड्स अर्धमेंदा मिको मिको लेफ्ट हैंड ना ल
సూపర్ అండి సూపర్ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉందని చెప్పేసి నా రైట్ హ్యాండ్ చూపించిన మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూపిస్తారు చూడండి మరి మా ప్రసాద్ గారు అయితే ఇలాగే చూపిస్తున్నారు కానీ ఆయన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూపించట్లేదు ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు చూపించవచ్చండి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు విష్ణునాథ్ గారు ఎస్ మీ రైట్ హ్యాండ్ ఉందా ఎస్ రెండు హ్యాండ్స్ ఉన్నాయా మీ క్లాప్స్ కొట్టడం వచ్చా మీ క్లాప్స్ కొట్టడం వచ్చా అయ్యా ఆగండి సార్ మీ క్లాప్స్ కొట్టడం వచ్చా నాకు కొడుతున్నారా ఏంటండి అలాగా ఆగండి 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 ఇప్పుడు వన్ వన్ అని టూ అని త్రీ అన్నప్పుడు కొట్టాలి ఓకేనా మన కమిట్మెంట్ జర నన్ను చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా చూస్తున్నారా వన్ టూ త్రీ అన్నప్పుడు కొట్టాలి ఓకేనా వన్ టూ సూపర్ అండి సూపర్ 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 సాంబర్ శివరావు గారు కొట్టేశారు అండ్ శివప్రసాద్ గారు కొంతమంది కొట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యస్ మా నాయుడు గారు కొడుతూనే ఉన్నారు ఆ కొట్టిన వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్స్ అండి మీరందరూ వండర్ఫుల్ అండి మీరు చాలా చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తులు అండ్ ఇప్పటిదాకా ఇంకా కొట్టకుండా ఇలాగే పట్టుకున్నారు చూడండి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు మీరు కూడా అద్భుతం అండి కాకపోతే ఏంటంటే నేను కొట్టుతున్నప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ గా కొట్టారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా విజువల్ లెర్నర్స్ వీడియో వాయిస్ నో క్లారిటీ ఆ సార్ కొంచెం అది రామచంద్ర గారు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు చూస్తూ నేర్చుకోవడం అనేది విజువల్ లెర్నర్ సార్ జరుగుతుంది అండ్ ఆడిటర్ లెర్నర్ సార్ అంటే వాళ్ళు ఏదైతే వింటారో అదే చేస్తారు అనమాట ఏదైతే వింటారో అదే చేస్తారో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆడిటర్ లెర్నర్స్ చాలా మంది ఆడిటర్ లెర్నర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు విజువల్ లెర్నర్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నారు ఓకే సో నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను షేర్ అవుతుంది అంటారా వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందా సార్ వినిపిస్తుంది వాయిస్ వీడియో ప్లే అవట్లేదు సార్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది వీడియో ప్లే అవట్లేదు ఆ వీడియో నేను మీరు చూశారు కదా దాని ద్వారా ఏం కమ్యూనికేట్ అయింది మీరు మీకు అక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగినటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళు మాట్లాడారా ఏమైనా మాట్లాడారా మాటలు లేవు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగింది ఏంటంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయటం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఏదైతే కమ్యూనికేట్ ఒకరికి ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా జరిగిందా జరగలేదా వాళ్ళకి వాళ్లకు ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేట్ జరిగిన విషయము మనకు కమ్యూనికేట్ అయిందా కాలేదా వాళ్ళ ఇద్దరు భావాలు మనకు అర్థమైన అర్థం కాలేదా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాబు గారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి వితౌట్ వర్డ్స్ వితౌట్ వర్డ్స్ కెన్ స్పీక్ విత్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా వినే ఒక వర్డ్ కూడా మన వాయి వాయిస్ నుంచి రాకున్నా కూడా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాం అంత ఎఫెక్టివ్ గా ప్రతి పార్టిసిపెంట్స్ మనసులో కూడా మన మనసులో ఏ భావం ఉందో ఆ భావాన్ని మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాం అదే భావాన్ని మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ మనసులో కూడా కలిగిస్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మనము ఏ బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు కాదు సపోజ్ మీరు ఒక షాప్ బిజినెస్ పర్సన్ అనుకోండి షాప్ లో ఉన్నారు కస్టమర్ రాగానే మీరు ఒక మంచి స్మైల్ ఇస్తూ అతన్ని కొంచెం లేచి అతను కమ్యూనికేట్ చేశారు అతను ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి He feels, yes, he na, aina manakur respect is not another one. He is not the same as 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 he is. యాజ్ ఏ ట్రైనర్ గా వచ్చినప్పటికీ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మనకు ఏమి ఉండాలి ఏం తెలిసి ఉండాలి ఏమి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఆలోచిస్తే బాడీ లాంగ్వేజ్ లో యాజ్ ఏ ట్రైనర్ గా మనకు ముందుగా అందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి వెళ్తూనే ఏది ఫస్ట్ కనబడాలి 
ఏ విషయం గురించి మనము ఆలోచించాలి చెప్పండి ఎస్ ఏకాంత గారు చాలా యాంగ్జైటీగా ఉన్నారు సార్ చాలా మంచి పార్టిసిపెంట్ లావణ్య గారు ఏ దేని గురించి ఆలోచించాలి స్టేజ్ మీదకి వెళ్తూనే స్మైలా స్మైల్ కంటే ముందు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన అపియరెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన అపియరెన్స్ అటైర్ అటైర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను వస్తూ వస్తూనే చింపిరి చింపిరి చుట్టు వేసుకొని వచ్చాను అనుకోండి నెత్తి దూకోకుండా ఇక్కడ ఒక కుప్ప వేసుకొని వచ్చాను అనుకోండి లేదంటే ఇక్కడ ఒకటి జుట్లు వేసుకొని వచ్చాను ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎస్ వాళ్ళ బాగుండదు కదా ఎస్ అంటే ఎందుకంటే మన యొక్క ఇండియన్ కల్చర్ ప్రకారంగా మనం నీట్ డ్రెస్ ని నీటుగా దూకొని రావడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇయర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్ కి ఉపయోగిస్తారు కానీ మన ఇండియన్ కంట్రీలో మన ఇండియన్ సిటిజన్ లో మన ఇండియన్ సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే నీట్ గా దూకున్న వాళ్ళని చూస్తే ఎస్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది సో నీట్ హెయిర్ స్టైల్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటుగా ఇక్కడ గడ్డం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం అందరు వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు చాలా గ్రేట్ గడ్డం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు గడ్డం నీట్ షేవింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేస్తున్నారు మీరు అందరు బుద్ధిమంతులు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ గడ్డం అడ్డం కాదండి గడ్డం ఉన్న వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం నీట్ షేవింగ్ నీట్ గా షేప్ చేసుకోవడం కానీ లేదంటే ట్రిమ్మింగ్ చేసుకొని ఉండటం బాగుంటుంది అలా కాకుండా నాకు ఈ రోజు సెషన్ అని చెప్పేసి మా మాధవి మేడం మా రామచంద్ర గారు చెప్తే నేను రెండు రోజుల నుంచి షేవింగ్ చేసుకోకుండా వచ్చేసి మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు మీరంటే ఇష్టం లేదన్నట్టుగా మీరంటే ఒక పార్టిసిపెంట్స్ మీద రెక్లెస్నెస్ గా ఒక రఫ్ గా ఉండటం మనం కనిపిస్తున్నప్పుడు మనలోనే ఆ ఫ్రెష్నెస్ కనిపించకపోతే పార్టిసిపెంట్స్ లో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఎలా వస్తుంది మనం నీట్ గా ఉంటే పార్టీ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వాళ్ళు మనము చెప్పేది వినాలి అనిపించాలి ఫస్ట్ మనం ఒక బ్రాండ్ గా క్రియేట్ కానప్పుడు మనం చెప్పేది వినాలనిపించాలని నీట్ తంబురులు అనేది పాటించాలి అండ్ దీంతో పాటుగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన డ్రెస్సింగ్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది సపోజ్ నేను వస్తూ వస్తూ ఇలా బ్లేజర్ గిట్ల వేయకుండా టై కట్టుకోకుండా వాళ్ళు బొమ్మల బొమ్మల టీషర్ట్ వేసుకొని వచ్చాను అనుకోండి మీకేమనిపిస్తుంది మీరు ఏం చూస్తారు నన్ను చూస్తుంటారా నేను వేసుకున్న టీషర్ట్ చూస్తుంటారా శివప్రసాద్ గారు చెప్పేస్తున్నారు ఎస్ అమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా ఎగ్జాక్ట్ మన యొక్క బొమ్మల బొమ్మల టీషర్ట్ అనేది అది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది మనని మనం వేసుకున్న డ్రెస్ మనని ఎలివేట్ చేయాలి కానీ అది ఎలివేట్ అవ్వదు అర్థమవుతుందా మనం వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ మనని ఎలివేట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి కానీ అది ఎలివేట్ అవ్వకూడదు అంకమరావు గారు అర్థమవుతుందా అంటే మన డ్రెస్ అనేది లైట్ కలర్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫుల్ షర్ట్ వేసుకోవాలి దీంతో పాటుగా ఆ బ్లాక్ లైట్ కలర్ షర్ట్స్ బ్లాక్ కలర్ అంటే డార్క్ కలర్ పాయింట్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది డార్క్ కలర్ కంటే మరి గ్రీన్ కలర్ లో అట్లాంటి వాడకండి జర బ్లాక్ ఆ బ్లూ అట్లాంటి వేసుకోండి ఓకే నేను వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నాను బ్లాక్ పాయింట్ వేసుకున్నాను మధ్యలో రెడ్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను ఎలా ఉంటుంది ఆ నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అర్థమవుతుందా రెడ్ బెల్ట్ పెట్టినప్పుడు పార్టీ పార్టిసిపెంట్స్ ఆ రెడ్ బెల్ట్ చూస్తారా నన్ను చూస్తారా మహబూబ్ బాషా గారు ఆ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం వేసుకున్నది ఆ బెల్ట్ కూడా బ్లాక్ ఉండాలి అండ్ రెడ్ మంచి నీట్ గా వైట్ పాయింట్ షర్ట్ వేసుకున్నాను బ్లాక్ పాయింట్ వేసుకున్నాను బ్లాక్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను కింద వైట్ షూస్ వేసుకున్నాను ఎలా ఉంటుంది విశ్వనాథ్ గారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది కూడా బ్లాక్ షూస్ అండ్ సాక్స్ కూడా ఫుల్ సాక్స్ ఉండాలి ఇది తంబురులు అండి అంటే మేము ఇలా కాదు సార్ మేము టీషర్ట్ మీద కూడా వచ్చేస్తాం మేము మాట్లాడతాం అంటే అసలు మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను నేను బాడీ లాంగ్వేజ్ స్టేషన్ ఎలా చెబుతానో మీకు తెలియనప్పుడు కనీసం నేను చెప్పేది వినాలి అని అనిపించాలి కదా ఫస్ట్ మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అంటే నన్ను చూసే కదా మీరు ఈయన ఏం చెప్తాడు ఈయన ఉన్న ఉన్నటువంటి మన అపియరెన్స్ తోటి మనకు అర్థమవుతుంది ఎస్ ఈయన చెప్పేది వినాలి అని అనిపించేలాగా ఉండాలి మనం చెప్పడం అనేది మొదలు పెట్టిన తర్వాత మీరు ఎలా చెప్తున్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎండ్ ఎండింగ్ సెషన్ దాకా మనకి ఇన్వాల్వ్ ఉంటారా అనేది తర్వాత సంగతి బట్ ఇవనేది తంబురులు అదే మన గురుజీ గంపా సార్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన గురించి మీకు తెలుసు ఆయన ఎలా మాట్లాడతారో కూడా తెలుసు ఆయన ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారో తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎలా వచ్చినా కూడా మీరు వినటానికి రెడీగా ఉంటారు అర్థమైందా సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ నీ
మరి లేడీస్ కదా ఆ సూపర్ అండి నేను ఇందాక నుంచి అడుగుతున్నాను అనుకుంటున్నాను అనమాట ఈ అమ్మ అమ్మలు కనిపిస్తున్నారు కానీ అమ్మలు ఏమి సపోర్ట్ చేస్తలేరేం రప్ప వాళ్ళ ఆ డ్రస్సుల గురించి అడుగు చెప్తుంటే మా గురించి ఏం చెప్పట్లేరు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను కానీ శివాని గారు పెట్టేశారు ఎస్ సూపర్ శ్రీవాణి గారు శ్రీవాణి గారు ఎస్ ధనలక్ష్మి గారు శ్వేత గారు అండ్ శిల్ప మేడం ఇప్పుడే వీడియో ఆన్ చేసుకుని వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన ఇండియన్ అమ్మాయిలు అమ్మలు ఎలా ఉంటారండి నీట్ మన మన డ్రెస్సింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది హ్యాపీగా శారీస్ కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ చుడిదారు చాలా బాగుంటుంది అలాగే కాకుండా జీన్స్ ప్యాంటు టైట్ వేసుకొని టైట్ టీషర్ట్స్ వేసుకొని పోతే ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా ఇంకా దాని గురించి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ డ్రెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగుంటుంది అది వేసుకోండి దాంతో పాటుగా మనం చున్ని వేసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు సపోజ్ చుడిదార్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ చున్ని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు పదే పదే ఈ చున్నిని ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే ఎలా అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కదా సో దానికి ఒక పిన్నులు పెట్టేయండి సరిపోతుంది శారీ కట్టుకున్నప్పుడు కూడా దానికి మీకు ఆ పవిడికి ఒక పిన్ను పెట్టేసారు అనుకోండి బాగుంటుంది దంతే అంతకు మించి ఏం పర్వాలేదు కాకపోతే చెంకి చెంకిల డ్రెస్సులు మాత్రం వేయకండి ఎందుకంటే ఆ చెంకి చెంకిల గ్లేర్ పడుతుంది దానికి వాళ్ళ యొక్క ఐ కాంటాక్ట్ మొత్తం అది గ్రాప్ చేస్తుంది కాబట్టి అదొకటి మానేయండి దట్స్ అన్ దీంతో పాటుగా సపోజ్ మా జాను మేడం ఏం చేశారంటే సెషన్ ఇవ్వడానికి ఈ రోజు బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చారు అద్భుతంగా స్టేజ్ మీదకి వస్తూనే ఒక పెద్ద లాంగ్ నక్లెస్ వేసుకొని వచ్చారు అప్పుడు మా శిల్ప మేడం కేమనిపిస్తుంది అరే ఈ లాంగ్ నక్లెస్ ఎన్ని తులాలు అయి ఉంటుండొచ్చు అనిపిస్తుంది అనిపిదా అనిపిదా ఆవిడ దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటుంది మా పక్కనే ఉన్నటువంటి లావణ్య మేడం అరే ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంది ఏ షాప్ లో ఏ జ్యువెలర్ షాప్ లో కొనుక్కుండొచ్చు అనుకుంటుంది ఇవన్నీ చూసినటువంటి ఆ మా శ్వేత మేడం కనిపిస్తుంది ఈ షా ఇది ఏ విధంగానైనా నేను మా ఆయనతో చెప్పేసి కొనిచ్చుకోవాల్సిందే ఇలాంటిది చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది శ్రీవాణి గారికి అయితే నో డౌట్ ఇప్పటికిప్పుడు తెచ్చుకోవాల్సి అనిపిస్తుంది మా ధనలక్ష్మి గారికి అయితే ఇంకా నో డౌట్ సో నా లాంటి వాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ నక్లెస్ ఎన్ని తులాలు ఉంటుందో ఇది నేను కొట్టేస్తే నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని రోజులు నేను బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం వేసుకున్నది మనని అటే ఎలివేట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలంటే ఆ ఆర్నమెంట్స్ కూడా చిన్న చిన్న అంటే తక్ చిన్న ఆర్నమెంట్స్ వేసుకోవాలి ఎందుకు చెవులో దిద్దులు కూడా ఇంత లోలాకులు లాగా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇలా ఊగటం ఇట్లా ఉండకూడదు ఆర్నమెంట్స్ చిన్నగా ఉండాలి మనని ఎలివేట్ చేసేటట్టుగా ఉండదు అది ఎలివేట్ అవ్వకూడదు సింపుల్ అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఓకేనా రైట్ ఎస్ సూపర్ ఇప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మొట్టమొదటిగా అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అందరూ వినాల్సింది అందరూ ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఇందాక నుంచి మీరు పెట్టారు కదా స్మైల్ 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 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోండి మనము మన యొక్క స్మైల్ ద్వారా కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ నా ఎదురుగా ఆ ఇందాక నుంచి ఎవరితో మాట్లాడలేదు బంగారి హరికృష్ణ గారిని ఎదురొచ్చారండి ఆయన ఎదురొస్తూనే నేను ఆయనకు ఎదురొచ్చాను హరికృష్ణ గారు నన్ను చూస్తూనే ఒక స్మైల్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా నేను ఏం చేస్తాను ఇలా చూసుకుంటూ పోతానా ఏం చేస్తాను ఇమ్మీడియట్ గా నేను కూడా స్మైల్ ఇస్తానా లేదా అంటే స్మైల్ ఆయన స్మైల్ గానే నేను కూడా స్మైల్ ఇచ్చినప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్ నేను మాట్లాడాలి ఆయన తోటి ఆయన మాట్లాడాలనిపిస్తుంది అలా కాకుండా హరికృష్ణ గారు స్మైల్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇలా సీరియస్ గా చూస్తూ చూశాను అనుకోండి ఏమనిస్తా అప్పు ఓవాపు నువ్వే ఉన్నావా అని ఆయన కూడా సీరియస్ గా చూస్తానికి అవకాశం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో స్మైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుంది కోపంగా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సురేష్ కుమార్ గారు కోపంగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు నేను ఆయన తోటి పనుండి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సీరియస్ గా ఉన్నారు ఒక మంచి స్మైల్ ఇస్తే విజ్ చేశాను ఆయన కూర్చో అన్నాడు మళ్ళీ తర్వాత సార్ మళ్ళా మళ్ళా స్మార్ట్ మాట్లాడుతూ స్మైల్ ఇస్తూ మాట్లాడాను రెండోసారికి కొంచెం చేంజ్ అవుద్ది మూడోసారికి కొంచెం చేద్దాం నాలుగోసారికి ఆయన కూడా స్మైల్ ఇస్తానికి రెడీ అయిపోతాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది ఎందుకు సపోజ్ ఆ ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎస్ మా ఎవరితో మాట్లాడలేదు ఇప్పటి వరకు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు నాగేశ్వర్ నారాయణ రెడ్డి గారు నా నాగ నాగ సాయన రెడ్డి గారు ఎస్ సార్ సార్ ఏం చేశారంటే ఒక జోక్ వేశారు జోక్ వేసినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే నాకు నవ్వు రాలే కానీ నవ్వాను అనుకోండి ఆయనకు అర్థమవుద్దా అర్థమవుద్దా నేను చూస
స్మైల్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి మనసులో నుంచి వస్తుంది స్మైల్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అందుకే గాలిబ్ గారు అంటారు గాలిబ్ గారిని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడిగారంట గాలిబ్ జీ అవి కైసే హాయ్ గాలిబ్ గారు హస్కర వాళ్ళ జిందగీ మే గమ్ హై జిందగీ మే గమ్ హై గమ్ మే దర్ద్ హై దర్ద్ మే మజ్జా హై ఓ మజ్జా మే హమ్ హై అంటాడా జీవితంలో బాధలు కష్టాలు ఎంత మందికి లేవండి కానీ వాటిని కూడా ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తారో ఆ ఎంజాయ్ చేస్తూ మంచి స్మైల్ ఇస్తూ ముందుకెళ్తారో వాళ్ళే చరిత్రలో ఉంటారు చరిత్రలు రాస్తూ ఉంటారు మీరందరు కూడా అలాంటి చరిత్ర రాయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఎస్ దట్ ఈజ్ స్మైల్ అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెషన్ లోకి వెళ్తూనే స్టేజ్ మీదకి వెళ్తూనే మంచి స్మైల్ ఇస్తూ మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ లో మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు కదా ఆయన అలాంటి వాళ్ళని చూస్తూ మంచి స్మైల్ ఇస్తున్నారు చూడండి అలాంటి వాళ్ళని చూస్తూ ఆ స్మైల్ ని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటూ మనం కూడా మంచి స్మైల్ ఇస్తూ మన సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తే స్వామి ప్రసాద్ గారు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది స్పెషన్ వరకు కూడా ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ మన మనసులో ఉంటాయో ఆ ఫీలింగ్స్ మనం బయట పెడుతూ ఆ నుంచి స్మైల్ ఇస్తూ మన ప్రజెంటేషన్ చేస్తే దట్ విల్ బి గ్రేట్ స్మైల్ కూడా పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎస్ స్మైల్ 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 నెక్స్ట్ ఏంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మెయిన్ కమ్యూనికేట్ చేసే దాంట్లో నెక్స్ట్ ఏంటి ఏది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది చెప్పండి ఎవరైనా చెప్పగలరా ఐస్ ఐస్ ఐ కాంటాక్ట్ పోదాము ఐ కాంటాక్ట్ పోయే ముందు హ్యాండ్స్ పోయే ముందు ఎస్ మన యొక్క పోచర్ మనం నించున్నప్పుడు మన పోచర్ ఎలా ఉండాలి మనం నించున్నప్పుడు మన పోచర్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కి అర్థమవుతుంది మనము ఆ కంటెంట్ మీద ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉంది అనేది అంటే అలాంటి కాన్ఫిడెంట్ పోచర్ మనం నించున్నప్పుడు ఉండాలి మన స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇలా కూర్చున్నాం అనుకోండి కూర్చున్నప్పుడు సపోజ్ ఇలా కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది అదే కస్టమర్ దగ్గర ఇలా కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది మనము మనం చెప్పే దాని మీద ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం అనేది సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నడవటము కూర్చోవటము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రతి విన్యా ప్రతి బాడీల మూవ్మెంట్ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ కౌంట్ అవుతుంది సో మనం నించున్నప్పుడు మన యొక్క నించున్న పొజిషన్ ఎలా ఉండాలంటే రెండు కాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అది కూడా జస్ట్ లెవెన్ టు సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే దీనికి మేము టేప్ పట్టుకొని పోయేసి కొలుచుకుంటూ మా మా జరగాలా సార్ అని అడగకండి నేను అది కూడా చెప్తాను మీరేం డోంట్ టెన్షన్ పడకండి ఓకేనా వినండి రెండు కాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెన్ను దానికి అనుగుణంగా వెన్ను నిటారుగా ఉండాలి వెన్ను నిటారుగా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కదా అలాగ అనమాట అలా కాకుండా ఇలా వంగి ఉండటము ఇలా లేదంటే ఇలా బుర్ర ముందుకు పెట్టడము ఈజీ అయిపోద్దు వెన్ను నిటారుగా ఉంటూ దానికి అనుగుణంగా షోల్డర్స్ కూడా జస్ట్ ఓపెన్ అప్ అవ్వాలి ఓపెన్ అంటే ఇలా చూపుతుంది నేను జస్ట్ ఓపెన్ అప్ అలా ఉంటూ దానికి అనుగుణంగా మన హెడ్ మూమెంట్ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి చెస్ట్ కి అలా ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే దట్ విల్ షోస్ ఒక కాన్ఫిడెంట్ పోచర్ ఒక కాన్ఫిడెంట్ పోచర్ కనిపిస్తుంది మీ షోల్డర్ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో షోల్డర్ ఎంత ఉందో దంత డిస్టెన్స్ మీకు రెండు కాళ్ళ మధ్యలో మెయింటైన్ చేస్తే దట్ విల్ బి షోస్ ఒక గుడ్ కాన్ఫిడెంట్ పోస్చర్ అండి సింపుల్ గా దట్ అలా అలా ఉండాలి అంతేగాని మనం ఇలా వంగి ఉండటం కానీ ఇలా ఇలా డౌన్ అయ్యా ఉంటే మనం లో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇలా ఇలా పెరుగుతూ ఉన్నాం అనుకోండి దట్ ఇస్ షోస్ ఒక ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మనం నించున్నప్పుడు రెండు కాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెన్ను నిటారు గా ఉండి దానికి అనుగుణంగా మన చెస్ట్ ఓపెన్ అప్ చేసుకుంటూ అందుకనే ఏం చేయమంటారంటే మా వాళ్ళంతా బ్లేజర్ వేసుకోండి అని అంటారు బ్లేజర్ వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన షోల్డర్ ని డౌన్ చేయాలి అది ఇది ఇది కొంచెం స్టిప్ గా ఉంచుతుంది ఇది షోల్డర్ వేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ మేము షోల్డర్ ఎక్కువగా వేసుకుంటా అది బ్లేజర్ వేస్తుంటాం అనమాట అందుకే మా రామ్లోక గారు వేసుకున్నారు చూడండి ఎంత బాగా బ్లేజర్ అలా అనమాట ఎందుకంటే ఈ షోల్డర్ మనం ఇలా టైట్ గా ఉంచుతుంది చెస్ట్ ఓపెన్ అప్ అవుతుంది ఓపెన్ హానెస్ట్ పర్సన్ అంటే కనిపిస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ వాట్ మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పోచర్ కనిపించాలంటే ఇది మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది సో దీంతో పాటుగా మనం నడవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు చాలా మందిని మీరు చూస్తుంటే గమనిస్తుంటే పరిగెడు పెడుతుంటారు స్టేజ్ మీద మనము నడవాలి ఒక ట్రైనర్ గా స్పీకర్ గా వచ్చినప్పటికి కొంతమంది ఏం చేసినప్పుడు పోడియం దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతుంటాం బట్ ట్రైనర్ గా వచ్చినప్పటికి పార్టిసిపెంట్స్
పరుగులు పెట్టకుండా అలా నడుస్తుండే కూర్చున్నప్పుడు కూడా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలంటే మనం మీరందరూ కూర్చున్నారు కదా ఒక ఇంత ముందుకు వంగి మరీ కూర్చొని వింటున్నారు అది ఇంట్రెస్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనమాట అలా కాకుండా చైర్కి ఇలా వెనక్కి పాల్గొని నించున్నాం అని కూర్చున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క రిసీవింగ్ పవర్ అంటే బ్రెయిన్ లోకి మన మనసులోకి వెళ్ళటం అనేది జరగదు ఇప్పుడు పరధ్యానంలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కొంచెం వెండి పోతారు మనం కూర్చున్నప్పుడు వెన్ను కంటే పైన అంటే మన యొక్క వేస్ట్ కంటే పై నుంచి కొంచెము చెస్ట్ ఆ బ్యాక్ ఆనకూడదు చైర్కి కొంచెం ముందుకు వంగి ఉన్నామంటే దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బాడీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు కొంచెం వంగి మనం మాట్లాడితే ఏమైందంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కస్టమర్ కూడా అదే బాడీ లాంగ్వేజ్ లోకి వస్తారు మనం ఏది బాడీ లాంగ్వేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో ఇది అట్ సేమ్ టైమ్ పార్టిసిపెంట్స్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది అండి అందుకనే హౌ టు మెయింటైన్ గుడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఎస్ సూపర్ అండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎనిబడి రామస్వామి గారు ఇప్పుడే వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారు చాలా సంతోషం ఎస్ ప్రభు శంకర్ గారు హ్యాండ్స్ అండి జెచ్చర్స్ 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 ఎలా ఉండాలి ఐ కాంటాక్ట్ పోదాం నెక్స్ట్ పోదాం నెక్స్ట్ పోదాం ఐ కాంటాక్ట్ అందరూ అది పట్టుకున్నారు ఏంటో బాగా ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ నెక్స్ట్ చెప్తాను మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ మన మా మాట్లాడే మాటకు అనుగుణమైనటువంటి హ్యాండ్ మూమెంట్స్ జరగాలి అంటే జెచ్చర్స్ అంటారు ఇవి ఇవి జెచ్చర్స్ ఇందులో ఒకటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందాక పోచర్ ఇవన్నీ కూడా ఏమి చెయ్యాలో కంటే ఏమి చేయాలో మీరు తెలుసుకున్నారు బట్ ఇందులో వచ్చినప్పటికి ఏమి చెయ్యాలో కంటే ఏమి చేయకూడదు తెలుసుకోండి ఎందుకంటే చాలా మంది అన్నెసరీ థింగ్స్ చేస్తుంటారు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే జొట్టుకోకుంటుంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు చెవులు లాక్కుంటుంటారు కొంతమంది మొహం తుడుచుకుంటూ ఆ ఉంటుంటారు కొంతమంది స్పెట్స్ సమీర్ కుమార్ లాగా స్పెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి స్పెట్స్ పెడుతుంటారు తీస్తారు మళ్ళీ చేతులు పట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఇలా పెడుతుంటారు మళ్ళీ తీస్తుంటారు మళ్ళీ పెడుతుంటారు పెడితే పెట్టు లేదంటే జీవులు పెట్టు అంతేగాని ఇది అన్ని చేస్తున్నామంటే మనము యాంగ్జైటీ టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నామని మనకు మనంగానే పార్టిసిపెంట్ చెప్తున్నట్టు గుర్తు పెట్టుకోండి విశ్వనాథ్ గారు పెట్టుకోండి పెట్టుకోండి నో ప్రాబ్లం స్పెట్స్ పెట్టుకోండి తీశారు సో అంటే మనము ఈ అన్నెసరీ థింగ్స్ చేయకూడదు జుట్టుకోకుండా మా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు చెబుతున్నప్పుడు మీరు వా మీ ప్రజెంటేషన్ మీద ఆటోమేటిక్ గా పోవాలి పోట్లేదు ఇవన్నీ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ లాక్కుంటున్నాము ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాము ఇది తుడుచుకుంటున్నాం అంటే మీకు కంటెంట్ మీద క్లారిటీ లేదు మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారు మీరు ఏదో యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నారని పార్టిసిపెంట్ కి అర్థమైపోద్ది వారు ఆడుకుంటారు ఇది చాలా చోట్ల చాలా మంది జరుగుతూ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలా చేయకండి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఇవి అన్నెసరీ థింగ్స్ మీరు మాట్లాడుతుంటే మీ వరద ప్రవాహం ఎలాగో వస్తుందో మీ యొక్క బా ఈ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయండి రావాలి అది వస్తాయి ఎందుకంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి వస్తుంది కదా వాయిస్ మీ ఫీలింగ్స్ అవే కదా ఆ ఫీలింగ్స్ కన్వే చేస్తుంటాయి మీరు పట్టుకోవద్దు ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇలా పెట్టుకొస్తూ మాట్లాడుతుంటారు ఇలా పెట్టుకున్నారంటే కూడా ఇది మీరు సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ హగ్గింగ్ అంటారు అంటే టెన్షన్ పడుతున్నారు టెన్షన్ మీరు కవర్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నారు అని చెప్పి డోంట్ డూ దట్ అండి ఓ ఓపెన్ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఎందుకు కొంత మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇలా వింటున్నారా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది గంగాధర్ గారు గంగాధర్ ఇది అటాకింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా చూపిస్తూ మాట్లాడుతూ ఓపెన్ అంటే ఇలా ఫామ్స్ అనేది ఇలా ఓపెన్ ఉండాలి ఓపెన్ ఫామ్స్ అంటే ఓపెన్ హానెస్ట్ పర్సనాలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ ఇప్పుడు మీరు వీడియో అసైన్మెంట్ చేస్తుంటారు కదా చాలా మంది ఇలా పెట్టుకుంటారు ఇలా లాక్ చేసి మాట్లాడుతుంటారు లాక్ చేసి ఇలా పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంటారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీ వాయిస్ ని మీరే లాక్ చేసుకుంటున్నట్టు ఇలా పెట్టి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా ఓపెన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీ వాయిస్ ని మీరే లాక్ చేస్తున్నట్టు మీరు సెల్ఫ్ అగ్గింగ్ అవుతుంది ఇలా చేయొద్దు ఈ రెండు హ్యాండ్స్ కూడా మీ కిందికి ఎలాడ్ తీసి ఉండకూడదు ఈ మీ నడుము ఎంత ఉంటుందో నడుము బెల్ట్ ఉంది కదా బెల్ట్ కంటే పైన ఎప్పుడు ఈ రెండు హ్యాండ్స్ ఉండాలి మీరు మాట్లాడుతుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తే మీరు ఏ విషయం చెప్తున్నప్పుడు ఆ విషయానికి అనుగుణంగా మీ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ వస్తుంటాయి అంటే దాన్ని వేస్ట్ కంటే పైన ఉంచాలి సార్ భలే ఉన్నారు సార్ మీరు మా సుబ్రహ్మణ్య గారు ఏమన్నారని ఇప్పుడే ఓహో సుజాత గారు ఏమ
మాట్లాడుతుంటారు ఇలా ఇలా ప్యాంట్ జేబులో చేపలు చెప్పుకుని మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాగా అనిపిస్తుందా సూపర్ బాడీ లాంగ్వేజా హ్యారోగెంట్ పర్సనాలిటీ కనిపిస్తుంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ వదిలేయండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు చెబుతున్న ప్రతి విషయం కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది చేతులు కట్టుకోవద్దు లాక్ చేయొద్దు అండ్ ప్యాకెట్లలో హ్యాండ్స్ పెట్టుకోవద్దు ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నెసరీ గా చేయకండి ఒకవేళ మౌత్ పీస్ పట్టుకోవాల్సి వస్తే ఏ హ్యాండ్ లో ఏ హ్యాండ్ మూమెంట్ మీకు తక్కువగా ఉంటుందో సపోజ్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మూమెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది నేను రైట్ హ్యాండ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో పట్టుకుంటా నా రైట్ హ్యాండ్ మూమెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ లో పట్టుకుంటా సింపుల్ అది ఎంత డిస్టెన్స్ లో పట్టుకోవాలి అంటే మీరు వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు వాటర్ గ్లాస్ ఎలా తాగుతుంటారు ఇలా తాగుతుంటా ఇలా తాగుతుంటారా ఇలా కదా ఇలా తాగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా పట్టుకుంటూ మీ లిప్స్ టూ టు త్రీ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి దట్ విల్ మంచి క్లారిటీగా ఉంటుంది కొంతమంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే అది ఇలా పట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే అది అది వెళ్ళిపోతుంటుంది కిందికి సార్ వినిపిస్తున్నా మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చి పెడుతుంటారు మళ్ళీ మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ సార్ అనగానే మళ్ళీ పైకి తీసుకొస్తుంది అలా చేయకండి పెట్టారా అక్కడ ఉండిపోవాలి అంతే మనం మాట్లాడుతుంటే ప్రవాహంలో ఇది కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉండాలి అది దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా జెచ్చర్స్ కూడా పవర్ పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎక్కడ కూడా అన్పర్పస్ లో ఉండకూడదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఇయ్యమన్నా అని చెప్పేసి నేను ఇలా మాట్లాడుతూ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నా అనుకోండి ఇలా చేస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఈయన తతకాలు చేస్తానికి వచ్చాడా డిస్కో డ్యాన్స్ చేస్తానికి వచ్చాడా భరతనాట్యం చేస్తానికి వచ్చాడా మనం దేని కోసం వచ్చాం ప్రజెంటేషన్ కోసం మనం చెప్తున్న విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తానికి వచ్చి ఇది అనవసరంగా అన్నెసరీ గా చేస్తుండకూడదు ఇది పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి మీ వాయిస్ ఎలాగైతే వస్తుందో దానికి అనుగుణంగా రావాలి సింపుల్ దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఇందాక నుంచి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ దిస్ ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉండాలి మన ఐ కాంటాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మీరు వస్తూనే మంచి స్మైల్ ఇస్తున్న వాళ్ళని చూస్తూ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఇప్పుడు అన్వేష్ గారు కనిపించారు మంచి స్మైల్ ఇచ్చారు నేను అలాగే చూస్తూ ఆయన చూస్తూ నేను అలాగే అక్కడే ఉన్నాను అనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమన్నా వాళ్ళు పోయాలి ఆయన నా కోసం కాదు మాట్లాడుతుంది అన్వేష్ గారి కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఆయనతో మాట్లాడుకుంటాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తుంటారు అలా కాకుండా ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కూడా మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అంటే ధనలక్ష్మి గారి దగ్గర నుంచి ఈ కారణంలో ఉన్నటువంటి ధనలక్ష్మి గారు ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారని పైన ఉన్నటువంటి ఏకాంత గారు ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారని ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ధనావతమ్మ గారు ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారని కింద ఉన్నటువంటి మా సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారని అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి మమ్మల గురించి పట్టించుకోరా సార్ అని చెప్పేసి మా నాయుడు గారు మా సురేష్ కుమార్ గారు మా నాగేశ్వర్ నా నారస నాగసాయి రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఫీల్ అవ్వాలి వెంకటేశ్వర్లు సోమ గారు కూడా ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు మా సాంబశివరావు గారు కూడా ఫీల్ అవ్వాలి నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రతి పార్టిసిపెంట్ మన మీద మన కై కాంటాక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతూనే ఉండాలి ఒక డబ్ల్యూ షేప్ లోనో ఒక ఎం షేప్ లోనో ఒక వి షేప్ లోనో ఒక జెడ్ షేప్ లోనో ఏ షేప్ వీలైతే ఆ షేప్ లో మన కంపెనీ మన ఐ కాంటాక్ట్ మూవ్ అవుతుండాలి ప్రతి పార్టిసిపెంట్స్ లో ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ఫీల్ అవ్వాలను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ని మనం కలిగించాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ అలా అలాంటి ఆ మూమెంట్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను వినాలి అనిపిస్తుంది వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది మన ఐ కాంటాక్ట్ అనేది ఇలా చెప్పినప్పుడు మా యొక్క విశ్వనాథ్ గారు ఏమన్నారంటే సార్ మీరు బాగానే చెప్తున్నారు సార్ మొన్న నేను ఒక ఆ పిల్లలకు చెప్తానికి పోయాను ఒక పిల్లాడు ఇలాగే చూస్తున్నారు సార్ నేను అలా చూస్తున్నప్పుడు వాడు నేను తీసి చెప్తున్నప్పుడు మనకి అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్లేదు ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావట్లేదు నేను అలా చూసినప్పుడు ఆ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టగానే నేను కూడా స్టక్ అయిపోయాను సార్ ఇంక నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడాలని అర్థం కాలేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఏం చెయ్యాలి సార్ మీరు మాత్రం బాగానే ఐ కాంటాక్ట్ అందరినీ చూసి మాట్లాడమని చెప్తున్నారు బాగుంది సార్ అన్నారు దానికి ఏం చేయాలి మరి అప్పుడు అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ని ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ ఫోర్ హెడ్ మూవ్ చేయండి వాళ్ళ ఫోర్ హెడ్ మీద మీ యొక్క ఐ కాంటాక్ట్ మూవ్ చేయండి వాళ్
చార్ట్ బంద్ చేశారా ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయా ఓకే ఓకే అదే చార్ట్ లో ఏం రావట్లేదు ఇందాక నుంచి ఎస్ హ్యాండ్ జెచ్చర్ చెప్పేశాను కదా హ్యాండ్ జెచ్చర్ చెప్పేశాను నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ సెకండ్ అనిపిస్తుందా వినిపిస్తుందా కనిపిస్తలేదా కనిపిస్తలేదు సార్ నో సార్ కనిపించలేదు వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ సౌండ్ షేర్ అయింది వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఒక్క నిమిషం సార్ కనిపిస్తుందా షేర్ అవుతూ ఉంది నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చూపించాను అసలు ఏంటి అది ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపించాల్సి వచ్చింది మీకు ఎందుకు చూపించాల్సి వచ్చింది చెప్పండి మీరు చాట్ లో పెట్టండి త్వరగా వాయిస్ మోడలేషన్ వాయిస్ మోడలేషన్ సెషన్ మనది కాదు మనది బాడీ లాంగ్వేజ్ సెషన్ అండి శ్వేత గారు జాను గారు మర్చిపోయారా ఏంటి ప్రభుకుమార్ గారు కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ గురించి చెప్పామే అయిపోయింది యాక్షన్ యాక్షన్ మనకి ఎందుకు బాడీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆరే సూపర్ అండి వండర్ఫుల్ 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 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈస్ మోస్ట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనము ఏ విషయాన్ని చెబుతున్నామో ఆ విషయంలో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏమున్నాయో ఆ ఫీలింగ్స్ ని మన ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే వాళ్ళని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ కి ఏం అర్థం కాదు ఒక అద్భుతం అంటే ఆ అద్భుతం మన ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వకుండా అద్భుతంగా ఉందండి మీరు అందరు కూడా బాగా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నారండి అని ఇలా చూస్తూ మాట్లాడితే ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళకి వాయిస్ లో నుంచి బాగా ఉన్నారంటున్నాను కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కనిపిస్తలేదు వాయిస్ మోడలేషన్ కూడా సా సాధారణంగా వచ్చింది అప్పుడు ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా మన వాయిస్ వినిపించకపోయినా లాస్ట్ ఉన్న పార్టిసిపెంట్ అయినా కూడా ఫీల్ అవ్వాలి నేను చెప్పేటటువంటి అద్భుతం అంటే ఆ అద్భుతాన్ని ఆయన కన్వే అవ్వాలి వాయిస్ లో వినిపించకపోయినా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా దే విల్ రిసీవ్ ద మెసేజ్ నేనేం చెబుతున్నానో ఆ మెసేజ్ ఆయన కన్వే అవుతుంది ఆ మెసేజ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి పార్టిసిపెంట్ లో మనము వినాలి వినాలనే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా చేస్తుంది మన సెషన్ లో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ విషయం చెప్పాలనుకున్నామో ఆ విషయాన్ని ఆ ఎమోషన్స్ ఏ ఉన్నాయో ఆ ఫీలింగ్స్ ఏ ఉన్నాయో ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నా కూడా మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతేనే ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతేనే మనందరికీ కూడా మనం చెప్పి మనం ఏ భావంతో చెప్తున్నామో ఆ భావం ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్టిసిపెంట్స్ మనసులో కూడా అదే భావం కలుగుతుంది కలిగిస్తుంది ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాంటి ఎక్స్ప్రెసివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే ఎవరు కూడా మనం చెప్పేది వాళ్ళకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు మీ సెషన్ విన్నరు వినాలి అనిపించదు కూడా సో అలా వినాలి విన్నది వాళ్ళ మనసులోకి హత్తుకోవాలి ఎస్ అద్భుతంగా చెప్పారండి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వా ఎంత బాగా చెప్పారండి అని శిల్ప గారు అని మిమ్మల్ని అడగాలన్నా రామస్వామి గారు చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంటేషన్ చేశారు సార్ మంచి మొన్న మరొకసారి చెప్పాలి సార్ అనేలాగా మీ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలంటే మంచి ఎక్స్ప్రెసివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అర్థమైందా ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను విత్ పవర్ఫుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వితౌట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వితౌట్ వాయిస్ మోడలేషన్ వితౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందామా వద్దా కావాలా వద్దా కావాలా ఓకే 
ఎస్ మా భిక్షం సార్ ని ఈ రోజు నేను తీసుకుంటాను సార్ తీసుకోమంటారా మిమ్మల్ని మీకు ఈ రోజు సన్మాన సభ చేస్తున్నాం సార్ భిక్షం గారు సార్ చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు స్టేషన్ లో ఉన్నారు అనుకుంటాను ఎస్ సార్ సార్ కి ఈరోజు సన్మాన సభ అండి ఆయన ఎస్ఐ సారు చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తుంటారు అలాంటి మంచి వ్యక్తికి మంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సన్మాన సభ ఉంది పొయ్యి పొయ్యి ఆ సన్మాన సభకు నన్ను వక్తగా పిలిచారు నన్ను వక్తగా పిలిచి మాట్లాడమన్నారు అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను అస్సలు బాడీ లాంగ్వేజ్ వాయిస్ మాట్లాడిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమీ లేవు సాధారణంగా వచ్చి అమ్మా నేను మా అమ్మలు మాట్లాడుతుంటే ఎలా ఉంటుంది పుణ్యం భిక్షం గారు మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి ఎలాంటి వ్యక్తికైనా మంచి మర్యాద ప్రతి ఒక్కరిని రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా బాగా చేసుకుంటారు ఆయన శాంతి భద్రతలు ఇవ్వటంలో చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఆయన డిపార్ట్మెంట్ లో మంచి పేరు ఉంది ఆయన ఏ కేసు అయినా టేకప్ చేశారంటే ఆ కేసు సాల్వ్ చేసేంత వరకు వదిలిపెట్టారు ఎలాంటి ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన ఏరియాలో దొంగతనం చేసే వాళ్ళ ఎవరైనా కూడా భయపడతారు దొంగతనాలు ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఏరియాలో దొంగతనాలు ఇవన్నీ కూడా జరగవు ఆయన అంటే అలాంటి చేసే వాళ్ళకి హడల్ అలాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ మనకుండటం ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఈరోజు సన్మాన సభ పెట్టుకోవటం ఆయనను సన్మానించుకోవటం అంటే మనల్ని మనం సన్మానించుకున్నట్టే ఎట్టుంది బాందా మా భిక్షం సార్కి ఈము గాని ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన అభిమానులు వాళ్ళ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళందరికి ఏమనిపిస్తున్నాడు అరే ఈ ఏ వెహికల్ లో వచ్చాడో చూడండి రా బాబు స్టేజ్ కింద నలుగురు ఎస్ఐలు పెట్టండి గేట్ దగ్గర హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెట్టండి ఈయన ఏ వెహికల్ దగ్గర వచ్చాడో అక్కడ మాత్రం పది మంది కానిస్టేబుల్ పెట్టండి అంటారా అనరా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు భిక్షం గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన వచ్చిన అటువంటి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఏరియా మొత్తం కూడా శాంతి భద్రత విషయంలో దొంగతనం చేయాలంటే కూడా భయపడేటటువంటి సిచ్యువేషన్ కలిగించారు ప్రజలంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అలాంటి వ్యక్తి ఆయన దగ్గరికి ఏ వ్యక్తి పైనా కూడా అంత మంచి మర్యాద తోటి రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన హెల్ప్ చేయటంలో ఆయన ముందుంటారు అలాంటి అద్భుతమైన వ్యక్తికి ఈ రోజు సన్మానించుకోవటం ఈ సన్మాన సభకి నన్ను కూడా ఒక వక్తగా పిలిచినందుకు చాలా 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 ఆనందపడుతున్నాను ఆయనకు సన్మానం అంటే మనకు మనం సన్మానించుకున్నట్టే అని ఒక మంచి వాయిస్ మోడలేషన్ తోటి మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ తోటి మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి పవర్ఫుల్ గా మనం ప్రజెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందా బాగుండదా ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అది కూడా పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ హావభావాలంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చినప్పటికి పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు సన్మాన సభలో ఇలా మాట్లాడాం సంతాప సభలోకి వచ్చి రంక మిగాడు పోయాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే కాదు కదా పర్పస్ఫుల్ గా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడ ఎంత ఎంత అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలో అక్కడే ఇవ్వాలి మళ్ళీ నేను సంతాప సభలోకి వచ్చి ఎంతో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి అయ్యో వాళ్ళు ఆ రామ్ కమల్ పోయాడు ఈ రోజు పదకొండో సభ అని మంచి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి మాట్లాడితే కూడా మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదు అది పర్పస్ఫుల్ గా జెచ్చర్స్ పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కూడా పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి అండ్ హ్యాప్టిక్స్ సపోజ్ మన సెషన్ లో పోతున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ కూర్చున్న వాళ్ళని టచ్ చేస్తూ అర్థమవుతుందా అని చెబుతూ వెంకటేశ్వర్ గారు అర్థమవుతుందా అని ఇలా టచ్ చేసాం అనుకోండి ఏమనిపిస్తుంది ఆయన ఏ పరధ్యానంలో ఉన్నా కూడా ఆయన రాష్ట్రంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు కానీ ఇలా పలకరించి చేసి అలా చేయబెట్టి అనుకోండి సపోజ్ ఆఫ్లైన్ లో అలా అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఆయన ఇమీడియట్ గా మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా మన ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇప్పుడే మనకు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మంజుశ్రీ గారు కూడా అలా మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా ఉండాలంటే 
ప్రతి పార్టిసిపెంట్స్ కూడా మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలాంటి అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయాలి అప్పుడే మన సెషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది సో మన యొక్క పోచర్ దగ్గర నుంచి మన జెచ్చర్స్ నుంచి మన యొక్క మంచి స్మైల్ తోటి దాంతో పాటుగా మంచి డ్రెస్సింగ్ తోటి మనము మంచి ఏదైతే ఎమోషన్స్ ఏదైతే ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీలింగ్స్ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెసివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి పవర్ఫుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి మనం కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి పార్టిసిపెంట్స్ కూడా మన సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యటమే కాదు వాళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇంకా చెబితే బాగుండు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేలాగా మీరందరూ కూడా అద్భుతమైన ట్రైనర్స్ గా రాణించాలని రాణిస్తారని ఆశిస్తూ ఫైనల్ గా కట్టు బొట్టు నందు కట్టు బొట్టు నందు జుట్టు దువ్వుట ఎందు నడు నిలబడినప్పుడు నడుచున్నప్పుడు మాటాడున్నప్పుడు ఉట్టి పడవలయు ఉత్తమ రీతులు అలాంటి ఉత్తమ రీతులతో మీరందరూ కూడా గొప్ప ట్రైనర్స్ అవ్వాలని మీరు అనుకున్న రంగంలో అద్భుతమైనగా రాణించాలని రాణిస్తారని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ అభిలషిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి మా గురుజీ గంపనాయేశ్వర గారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వన్ నాట్ సిక్స్ బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ మా మాధవి గారికి అండ్ మా రామచంద్ర గారికి అండ్ ఆల్ ద మెంటర్స్ ఆఫ్ మై వన్ నాట్ సిక్స్ బ్యాచ్ మెంటర్స్ కి ఇంతసేపు ఇంత ఓపిక్గా కూర్చొని ఒక్క వన్ అవర్ అయినా కూడా పక్క కూడా జరగకుండా కూర్చొని వింటున్నా మీ అందరికీ ముఖ్యంగా మీకు 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 థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్